हेलो नमस्ते वेलकम टू मैथ एडिक्शन र आज हम डिस्कस करने सो नेपाल राष्ट्र बैंक को एसिस्टेंट टू को लागि मैथमेटिक्स प्री टेस्ट पेपर को मॉडल सेट टू यो भन्दा अगाडि हामीले मॉडल सेट 1 डिस्कस गरेका थियौ त्यसमा पक्कै पनि तपाईले के नयाँ कुरा सिक्ने मौका पाउनु भएको होला र अब त्यही सिरीज लाई कन्टिन्यु गर्दै आज हामी डिस्कस गर्ने छौ मॉडल सेट 2 यसमा पनि तपाई के नयाँ क्वेशन्स र नयाँ टेक्निक्सहरु सिक्न पाउनु हुनेछ यो मैले आशा राखेको छु सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड क्वेशन नम्बर 1 217 into 217 plus 183 into 183 बराबर व्हाट यति को वैल्यू कति हुन्छ चारवटा ऑप्शन हामीलाई दिएको छ ठीक छ अब यसलाई तपाई यसरी साइड नगर्नु होला है त 217 217 अनि त्यसपछि एलाई गुणा गर्नु भो अनि त्यसपछि 183 183 सो इसलिए सॉल्व करने सबसे बेस्ट मेथड क्यों हो तो यह नुस्खे दाई था। सो यहाँ निरा दुई वड़ा दुई से सत्रह सम तेसे ले लामी लिखना सकते हैं दुई से सत्रह को स्क्वायर प्लस यहाँ निरा दुई वड़ा एक से तिरासी सम सो ये ले लिखना सकते हैं एक से तिरासी को स्क्वायर बने रामी लिखना सकते हैं इधर यो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्म मा छ तर त्यसको फर्मुला चाहिँ नलगाइदिनु होला है फेरी धेरै जना एलाई लगाउँछन् अनि फेरी गाह्रो भ्याल्छ यसको फर्मुला यस्तो हुन्छ हुन त है a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस 2ab भन्ने हुन्छ एउटा अर्को पनि हुन्छ डेफिनेटली a माइनस b को होल स्क्वायर प्लस 2ab भन्ने तर यो युज गर्नु पर्दैन ठीक छ यो याद गर्नको लागि ठीक छ तर यसमा युज गर्नु पर्दैन यानि र एउटा प्याटर्न छ त्यो तपाईले अब्जर्भ गर्ने हो 217 र 183 भनेको 200 भन्दा 17 कम हो त एला हामी लेख्न सक्छौ 200 प्लस 17 को स्क्वायर यसलाई लेख्न सकिन्छ 200 माइनस 17 को स्क्वायर तपाई चेक गरिहाल्नुस् यति नै बन्छ यो बराबर अब यसको प्याटर्नलाई अलिकति नोट गर्नुस् यसमा कस्तो खालको प्याटर्न बन्यो यदि यसलाई हामीले ए भन्यौ र यसलाई हामीले बी भन्यौ भने यो प्याटर्न बनिरा छ हाम्रो a plus b को होल स्क्वायर प्लस a minus b को होल स्क्वायर यहाँ बीच में प्लस साइन्स है तो मेन कुछ ख्याल करने वाला तो यहाँ निर्मो तो पहला कि इसको डेरिवेशन देखा हूँ सो यार नुसाइ a plus b को होल स्क्वायर प्लस a minus b को होल स्क्वायर बीच में प्लस भाई बीच के नतीजा होने रहेगा माइनस भाई बीच तो फोर ए भी आया हूँ सो तरफ प्लस सब नहीं क्या होने रहेगा a minus b होल स्क्वायर बनाले a स्क्वायर minus 2ab plus b स्क्वायर अब इसमें हैर नोस के के कैंसल बो 2ab और 2ab मात्रा कैंसल बो और तो वो देना a स्क्वायर a स्क्वायर जोड़ी इंसो 2a स्क्वायर बो b स्क्वायर b स्क्वायर जोड़ी इंसो 2b स्क्वायर बो यो दो इटा मार 2 कॉमन ले बसी को दी बोने यो a स्क्वायर plus b स्क्वायर यो इसको फाइनल रि� सो so, यो पनि यही फर्म मा रहेको हुनाले हामीले सबैभन्दा पहिला के लेख्ने हो 2 लेख्ने हो 2 लेख्यौ हामीले ब्रैकेट अनि a को स्क्वायर गर्नुस् a को स्थानमा कुन संख्या छ 200 छ सो 200 को स्क्वायर गर्नुस् अनि b को स्क्वायर गर्नुस् b को स्थानमा कुन संख्या छ 17 सो 17 को स्क्वायर गर्नुस् है त त्यो भ्याल्छ 2 200 को स्क्वायर सजिलो छ 2 को स्क्वायर कति हुन्छ 4 अनि यहाँ दुईटा अब एक देखि 30 सम्म को स्क्वायर तपाईले जनरली याद गर्नु पर्ने हुन्छ है सो 17 को स्क्वायर भनेको 289 हुन्छ अब यो भयाले 2 गुणा अब यो 40000 मा 289 जोडेपछि 40289 भयाले अब यसले ला मल्टिप्लाई गरेपछि तपाईको आइहाल्यो आन्सर है अनि एउटा कुरा के ख्याल गर्नुस् भन्दा रे एग्जाम मा यो पुरै मल्टिप्लाई गरेर मात्र आन्सर अप्सन टिक लगाउनु पर्छ भन्ने छैन अलिकति प्याटर्न देख्ने बित्तिकै मार्क गर्नुस् हैन यदि युनिक अप्सन छ भने जस्तै यसमा हेर्नुस् हैन म पुरै गुणा गर्ने हैन मैं इतनी मात्रा एक्सेक्ट कर सकूँगा ना टू नाइन जा एटीन अंतिम में क्या आया था एट आया था अब अंतिम में एट तो सब पे ही को सही आने रहा यहाँ पंसा यहाँ पंसा यहाँ पंसा यहाँ पंसा सो वाली कितनी टिक लगाओ ना गारो एक स्टेप बहुत आसान सुमा टू नाइन जा एटीन एट कर रहा हाथ लगे हो एक तेज पसारी टू एट जा पूरा निकालने पड़ता ना पूरा तो पहले निकालनो वो ये बनी बनते ही आंसर हो सो सो टाइम वेस्ट ना करनो पैटर्न ऑली कितनी मैच करने बिती के टिक लगाओ ना सारा गाड़ी बोर्ड ना सही था क्वेश्चन नंबर टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज एक्जेक्टली डिविजिबल बाय इलेवन तो अलग ये का चार वाटा संख्या मुद्दे 
कुन चाहिँ संख्यालाई पूर्ण रूपमा 11 ले भाग जान्छ पूरा पूरा है पोइन्ट मा आउनु भएन पूरा पूरा भाग जानु पर्यो अब तपाईलाई यसमा थाहा हुनु पर्यो डिविजिबिलिटी रुल अफ 11 11 ले भाग जान्छ कि जाँदैन भनेर कसरी चेक गर्छन् डिविजिबिलिटी रुल बाइ 11 कसरी चेक गर्छन् म एउटा सामान्य एक्जामपल दिन्छु तपाईलाई यहाँ नि हेर्नुस् है 1 से 21 सबलाई थाहा छ यसलाई 11 ले भाग जान्छ तर चेक कसरी गर्ने त्यो म सिकाइराउ ठीक छ अलि छुट्याएर लेखिदिन्छु यसलाई टाडा टाडा 1 से 21 यसरी बुझ्नु ठीक छ अब यो पहिलो ठाउँलाई हामी भन्ने गर्छौ अड पोजिसन यसपछि आउने हुन्छ हाम्रो इभन पोजिसन यसपछि आउने हुन्छ हाम्रो अड पोजिसन यसपछि कुनै आयो भने त्यो हुन्छ इभन पोजिसन र यही क्रम अगाडि बढ्दै जान्छ ठीक छ हामीले के गर्ने हो भन्दाखेरि सबै अड स्थानमा रहेका संख्याहरूलाई जोडेर त्यसबाट इभन स्थानमा रहेका संख्याहरूको जोड घटाउनु पर्छ र यदि त्यसको उत्तर 0 आयो भने त्यो संख्यालाई 11 ले भाग जान्छ है त जस्तै भन्न खोजेको यहाँ निर यो दुईटा अड पोजिसन छन् यदि हामीले यो वाला 1 र यो 1 जोडे भने कति हुन्छ 2 हुन्छ यो 2 भनेको के हो अड पोजिसनमा रहेका डिजिटहरुको जोड यसबाट इभन पोजिसन वाला डिजिटलाई घटाउनुस् अहिलेको लागि एउटै मात्र छ सो यहाँबाट 2 हामीले घटाइदिऊ आन्सर कति आयो 0 आयो त्यसैले यो 121 लाई 11 ले भाग जान्छ यसरी हामीले चेक गर्नुपर्छ तपाई कुनै पनि ठूलो एउटा संख्या लिनुस् त्यसको लागि यही प्याटर्न फलो गर्नुस् आइहाल्छ है त म तपाईलाई यही नेर बताइदिन्छु यसमा हेर्नुस् चार वटा हामीसँग अप्सन छ अब चेक गर्नु है अलिकति समय लाग्छ धेरै त लाग्दैन यो 15 20 सेकेन्डमा यो सल्भ भइहाल्छ है त ल पहिलो संख्या हो यसमा कति वटा डिजिट छन् छ वटा छन् है 2 3 5 6 4 1 ल पहिला यसमा अड वाला अड हो यो 6 वाला अड हो यो 3 वाला अड हो तीन वटा अड छन् सो जोड्नुस् हैन 3 र 6 9 9 र 1 10 भइहाल्यो त्यसपछि इभन वाला जोड्नु इभन मा के के आउँछ 2 आउँछ 5 आउँछ र 4 आउँछ 2 5 7 7 7 4 11 त अड वाला मा जोडेर आइरा छ 10 इभन वाला मा जोडेर आइरा छ 11 मिलेर नि त गुरु गाने 11 बाट 10 घटाएर 0 हुँदैन त्यसले यो चाहिँ आन्सर हुन सक्दैन अर्को वाला चेक गरौ फटाफट यहाँ निरको 2 यो 2 लिनु यसलाई 6 सँग जोड्नु 2 र 6 8 8 लाई 4 सँग जोड्नुस् 12 भयो ठीक छ यो 12 भइहाल्यो अब हेर्नुस् यसमा इभन प्लेसेसहरुमा यहाँ 2 बस्यो अनि यहाँ निर 5 बस्यो 2 र 5 7 7 मा 4 जोडेर 11 12 बाट 11 घटायो भने पनि 0 हुँदैन यो पनि आन्सर होइन यसको थर्ड वालामा मिल्न सक्ने सम्भावना छ हेरौ है त मिल्छ कि मिल्दैन अब यसमा हेरौ कोलाई कोलाई जोड्ने अन्तिम बाट सुरु गर्नु 4 4 लाई जोड्ने हो अर्को अड पोजिसनमा रहेको 6 सँग 4 र 6 10 10 प्लस 1 कति हुन्छ 11 हुन्छ 11 भइहाल्यो अब इभन पोजिसनमा रहेको के के छ भन्दा नि यहाँ 3 बाँकी छ यहाँ 5 बाँकी छ यहाँ 2 बाँकी छ 5 3 8 2 10 यो पनि नरहेछ त्यसैले अन्तिम वाला नै सही होला हैन यसमा टिक लगाइदिनु चेक गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्न हुन्छ कोलाई कोलाई जोड्ने भन्दा नि यो 4 त्यसै गरेर यो 6 अनि यो 1 त कति भयो 6 4 10 1 11 भयो अब त्यसपछि अर्को हेर्नुस् के के बस्यो हामीसँग यो 4 बस्यो यो 5 बस्यो र यो 2 बस्यो 4 5 9 9 र 2 11 11 बाट 11 घट्यो 0 यसको मतलब यही नै आन्सर हो है तीन वटा अप्सन बाट मिलेन भने चौथोमा टिक लगाउनु डेफिनेटली त्यही यसको सही आन्सर हुन्छ सो के रहेछ त नियम पहिला अड पोजिसनहरुलाई जोड्ने त्यसपछि इभन पोजिसनहरुलाई जोड्ने र त्यो दुईटैलाई घटाउने यदि उत्तर 0 आयो भने 11 ले भाग जान्छ अन्यथा जाँदैन है त क्वेशन नम्बर 3 द सम अफ टु नम्बर्स इज 216 एन्ड देयर एससीएफ इज 27 दुईवटा संख्याको जोड 216 र तिनीहरुको एससीएफ 27 हो भने त्यो नम्बर के के होला अब यहाँ चारवटा अप्सन तपाईलाई दिएको छ यसो अलिकति टाइम लगाएर हेर्नु भयो हैन 3-4 सेकेन्ड अब्जर्व गर्नु भयो भने तपाई पाउनु हुन्छ यसको आन्सर ए नम्बर भन्दा बाहेक अरुको कुनै हुनै सक्दैन किन हुन सक्दैन अब यसको डिटेल प्रोसेस भन्दा भने म तपाईलाई यसको टेक्निक सिकाउँछु यो क्वेशनमा हामीले कसरी यति फास्ट यसमा टिक लगाउन सक्यौ भनेर जस्तै यहाँ नेर के भन्दैछ भन्दा नि दुईवटा संख्याको जोड 216 छ अब यहाँ नेर अप्सनहरु हेर्नुस् हैन 154 र त्यसै गरेर यो 108 र 108 किन आन्सर भएन जब त्यसै गरेर थर्ड वाला 81 र 189 यो दुईटालाई जोडेर 216 कुनै चान्स भएन जोड्ने सो अन्तिममा के बज्यो भन्दा नि 27 र यही बज्यो त यही यसको आन्सर क्वेशन नम्बर 4 व्हिच अफ द फलोइंग फ्रैक्शंस इज द स्मॉलेस्ट यो चारवटा मध्ये सबसे सानो फ्रैक्शन कुन हो त्यो हामीले निकाल्ने 
अब इसलिए पर्सेंट में कन्वर्ट कर सकता तर अलग समय बेस लगी हाल हाई तब को म एकदम फास्ट टेक्निक भू ये भाग अगड़ी को भिडियोज में मैं तब सीखा थे बटरफ्लाई मेथड कसरी करने भादा सब भाग पैला ए री लिन्स री री लिन्स हाई तो दुईटा को कंपेरिजन कर दुईटा को कंपेरिजन कर इसमें जो दुईवट संख्या फिल्टर भर आम अंतिम में तो दुईटा को कंपेरिजन कर सबसे सानों पत्ता लगा कसरी कंपेरिजन करने रफ में फटाफट लेख् पर्व तेरह बाई सोलह ये लेख्न पंद्रह बाई उन्नाइस ये लेख्न तेज कर सत्रह बाई एक्काईस ये लेख्न रत बाई आठ ये लेख्न हाई तो एबी हो यो चाहे सीडी अप्सन हो अब के करने क्रस गुणा करने इसलिए क्रस मल्टिप्लाई करने इसलिए इस मल्टिप्लाई इसलिए इस मल्टिप्लाई अब तेरह इंटू उन्नाइस कति हो तेरह इंटू उन्नाइस निल्न पर्यटन कसरी कर सकूँ तेरह इंटू उन्नाइस लाई तेरह इंटू बीस माइनस एक इस मन मन कर सकस तेरह इंटू बीस दुई सौ साठी वो माइनस तेस तेरह लम कर दुई सौ साठी वो तेरह यदि कम कर दून हूँ दुई सौ सड़चालीस आय टू फोर्टी सेवेन हाई तो थर्टीन इंटू नाइन्टीन कति होने रहे टू फोर्टी सेवेन होने रहे अब पंद्रह इंटू सोलह यह सजी सोलह इंटू दस एक सौ साठी सोलह इंटू पांच अस्सी तो एक सौ साठी रस्सी कति हो दुई सौ चालीस हो यह दुईटा मध्य सानों खून निस्को तो हमें सान खोजने हो स्मेस्ट सो दुई सौ चालीस रहे दुई सौ चालीस भाला यता यता साइड वाला फ्रैक्शन जतापटी कम आयो ते वाला फ्रैक्शन सानों सो so, पंद्रह बाई उन्नाइस सानों रहे सो so, यहाँ बड़ा फिल्टर भर आयो हम पंद्रह बाई उन्नाइस हाई तो रिजेक्ट भो तेरह बाई सोलह रिजेक्ट भो अब ये हर सत्रह इंटू आठ कति हो आठ इंटू सात छप्पन्न को आठ एकम आठ पांच तेरह एक सौ छत्तीस एक्काईस इंटू सात कति हो सेवेन वन जा सेवेन सेवेन टू जा फोर्टीन एक सौ सड़चालीस सो यह दुईटा में सानों कुन भो एक सौ छत्तीस सानो भो कता साइड वाला ये साइड वाला तो यह सात बाई आठ रिजेक्ट भो यहाँ बड़ा फिल्टर भर कुन आयो सत्रह बाई एक्काईस आयो अब यह दुईटा में फिर बटरफ्लाई मेथड लगन यहीं लगाइन है पंद्रह ले कोई गुणा कर पर्ने हो एक्काईस रस ले कोई गुणा कर पर्ने हो सत्रह गुणा कर पर्ने हो सो पंद्रह इंटू एक्काईस सजिलो पंद्रह इंटू बीस तीन सौ होनी तेस में तभी पंद्रह अज जोड़ दिने हो सो तीन सौ पंद्रह भो बेसिकली तीन सौ पंद्रह अब उन्नाइस इंटू सत्रह कति हो फिर ये सत्रह इंटू उन्नाइस लीस माइनस एक लेख दिन तो यह हो सत्रह इंटू बीस तीन सौ चालीस भो तीन सौ चालीस बड़ा तभी सत्रह घटाई राख्स सो so, तीन सौ तेईस आई हाल बेसिकली है थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी थ्री तो कुछ सानों से तीन सौ पंद्रह सानों मतलब ये ये तीन सौ पंद्रह ये आईरा तीन सौ तेईस ये आईरा तो सानों कुछ तीन सौ पंद्रह मतलब सबसे सानों फ्रैक्शन पंद्रह बाई उन्नाइस रहे सो बी नंबर इसको आंसर हो क्वेश्चन नंबर फाइव इफ वन बाई एट अफ अ पेन्सिल इज ब्लैक हाफ अफ द रिमेनिंग इज व्हाइट एंड देन थ्री एंड हाफ सेंटीमीटर इज ब्लू फाइंड द टोटल लेंथ अफ द पेन्सिल अब इसलिए के बंद भादा एवं पेन्सिल जिस को एक बाई आठ भाग चाहे कालो तेस पी बचे जो भाग को आधा भाग चाह सेतो रेस पचाड़ी जो बचे भाग को लंबाई चाह तीन एंड हाफ सेंटीमीटर हो रो चाहे नीलो कलर को टोटल लेंथ अफ द पेन्सिल कति रहे यो हमें पत्ता लगने हो पेन्सिल को कुल लंबाई हमें पत्ता लगने हई इसमें तो पैं म इसको डिटेल मेथड तब बताइन होना तो अब्जेक्टिव पेपर एटेम्प्ट कर डिटेल मेथड काम लगे तर तब को नलेज को लगी हो एक्जाम में तेरी करने है एक्जाम में करने तरीका अलग एक छिन में सीखला मानव पेन्सिल को कुल लंबाई एक्स होने बुझ्न अब इसमें कालो भाग है ब्लैक कति एक बाई आठ एक बाई आठ अफ एक्स अथवा एक्स बाई आठ भाग बने कालो हो रिमेनिंग कति बचो है बस को भाग कति कुल लंबाई बट कालो भाग घटाई दिन इसको एंसर आँच सेवेन एक्स बाई एट यह बचे भाग हो अब जो बचे भाग इसको आधा चाहे सेतो सा। तो व्हाइट कति हो आधा कस को आधा भादा यह बचे भाग को सेवेन एक्स बाई एट को तो यह हो हम सेवेन एक्स बाई सिक्सटीन अब फेरी कति बचे रिमेनिंग भाग कति हो यो सेवेन एक्स बाई एट वो यो घटाने हाई तो सेवेन एक्स बाई एट वो यदि हमें सेवेन एक्स बाई सिक्सटीन घटाई दिवने एलसिम लेकर गुण होगा इसको एंसर सेवेन एक्स बाई सिक्सटीन आँच हाई तो जो ये बचे भाग नीलो कलर को भाग इसको लंबाई प्रश्न अनुसार कति हो साढ़े तीन सेंटीमीटर तीन एंड हाफ तीन एंड हाफ बने तीन पॉइंट पांच हो अथवा इस तीन दुनी छ प्लस एक सात बाई दुई इस लिखे हो अब सात सात कैंसिल भैल अब दुई ले सोलह लठ पट क्रस मल्टिप्लाई कर एक्स को वाल्यू एट आईह सो कुल लंबाई कति रहे आठ सेंटीमीटर मतलब ऑप्शन नंबर ए इसको सही एंसर हो ये लमो प्रोसेस भो हई अब एक्जाम में तब इस इसी कर स्टेप्स देखाने आवश्यक भैन इस तब इस जैसे यहाँ हमें दुईवटा के फ्रैक्शन एवं वन बाई एट एवं वन बाई टू चाहिए
यहाँ हाफ अं यहाँ वन बाई एट हमें दिए तब के आठ रुई को एल्सिम लिख रो एल्सिम पेन्सिल को लंबाई मनु आठ रुई को एल्सिम कैं आठ आँच एट सेंटिमिटर ठीक इस हमें पेन्सिल को लंबाई मने को हई तब यहाँ मैच भैया ठैक्क ये है तर इस टिक से नलगन हो पूरे हिसाब कर सो पेन्सिल को लंबाई कति में हम आठ सेंटिमिटर भोर बुझ्न एलसिम लाई नहीं हमें पेन्सिल को लंबाई लिंक अब सुरू में के कर भादा कोईसन के बन इसको एक बाई आठ भाग कालो तो ब्लैक कति इसको एक बाई आठ तो एक बाई आठ अफ आठ बराबर एक सेंटिमिटर यह चाहिए हो कालो भाग हो बी बनेर लेख दिए यहाँ मैं अब रिमेनिंग कति भो बाकी कति आठ बट एक घटा सात सेंटिमिटर बाकी अब यह सात को आधा भाग के व्हाइट सात को आधा भाग व्हाइट स व्हाइट बराबर हाफ अफ सेवेन बराबर साढ़े तीन तीन पॉइंट पांच ये भाग सेतो रिमेनिंग कति भेत अब सात बड़ साढ़े तीन निल दि तो सैवेन माइनस थ्री पॉइंट फाइव करने वाली कति बच्चे थ्री पॉइंट फाइव यह रिमेनिंग भाग चाहे कस्त कलर को यह चाहे ब्लू कलर को लाने हेन हमें प्रोसेस अनुसार रिमेनिंग भाग कति आई रह साढ़े तीन सेंटिमिटर अभी प्रश्न में तो दी साढ़े तीन सेंटिमिटर नहीं दिए मतलब ठैक्क मिल्य हई ये मिलने को मतलब तब जो सुरू में आठ सेंटिमिटर मनु नहीं गए एंसर हो ठैक्क मैच भैया कहीं कहीं मिलते हैं जैसे मान यो साढ़े तीन ना आएगा तब को अर्क कुछ संख्या आगे भाई तीक हम के भादा मल्टिप्लाइंग फैक्टर निलि हाई तेज को चर्चा अर्क कुछ क्वेश्चन में कर तर यदि ठैक्क तब को वाल्यू क्वेश्चन में दिखे भैल्यूसंग मैच भो इसको अर्थ के होता भादा जो तब सुरू में एल्सिम नि हिड़न भाथ आठ सेंटिमिटर बड़े नहीं इसको एक्जैक्ट लंबाई हो तेजले बिना अब धे सोचे सीधा आठ सेंटिमिटर में मार्क कर अगड़ी बढ़ो हाई तेस नंबर सिक्स अ सम अफ रुपीज थ्री हंड्रेड टुवेल्व वॉज डिवाइडेड एमंग हंड्रेड बॉयज एंड गर्ल्स इन सच अ वे दैट इज बॉय गेट्स रुपीज थ्री पॉइंट सिक्स जीरो एंड इज गर्ल गेट्स रुपीज टू पॉइंट फोर जीरो द नंबर अफ गर्ल्स इज अभी हमें चार वा अप्सन दिए इसको मतलब के हो भादा तीन सौ बाहर रुपया हमें सौ वा केटा रेटी मध्य विभाजन करूर्ने हई अब इसमें कति केटा रति केटी हो तो हमें ठा चेन कुल विद्यार्थी को संख्या सौ हो जिस में तीन सौ बाहर रुपया बाढ़ पर्ने अब इसी विभाजन हर एक केटा को हाथ में तीन रुपया साठी पैसा आगे और हर एक केटी ने दुई रुपया चालीस पैसा पाए केटी को संख्या कति हो यो हमें निल्ने अब इसको एट धे ठूल मैथड हो इक्वेसन बनाकर गुन पर्ने ये तर मैं एकदम इसको पर्फेक्ट सर्टकट तरीका सीकाएर हो रामस सुन्न हाई तदम यूनिक मैथड हो इसको सल्व करने सबसे पैला तब के बुझ्न भादा कुल रकम कति हो तीन सौ बाहर रद्यार्थी को संख्या कति हो सौ सो यदि हमें कुल रकम लद्यार्थी को संख्या ने भाग कर दौ एवरेज आँच औसत आँच कति आँच तो औसत थ्री पॉइंट वन टू यू आयो एवरेज ल अब इस एटा तालिका में लिख यहाँ बॉइज यहाँ गर्ल्स केटा ने पाए रकम कति हो तीन रुपया साठी पैसा केटी पाएक रकम कति हो दुई रुपया चालीस पैसा हर एक केटी ने पाए जो तब एवरेज निल यहाँ बीस में लेख् थ्री पॉइंट वन टू अब इस घटाने हो ठूल बट सो घटाने हो इसको उत्तर यहाँ लेख् रहाँ ठूल बट सो घटाने हो इसको उत्तर चाहिए यहाँ लेख्स हाई तो तीन रुपया साठी पैसा बट तीन रुपया बाहर पैसा घटाइन साठी बट बाहर घट जीरो पॉइंट फोर एट वाले आँच अड़तालीस बाकी रहो अ तीन रुपया बाहर बट दुई रुपया चालीस घटाने होने पर इसको एंसर आँच जीरो पॉइंट सेवेन टू बहत्तर पैसा बाकी रहता ये आयो यो जो दुईवटा डिफ्रेन्स आगे इसलिए हमें के दिख भादा केटा रेटी को अनुपात संख्या को अनुपात इसको रेसिओ कति भो हेन जीरो पॉइंट सेवेन टू इज टू जीरो पॉइंट फोर एट अब यह पॉइंट पॉइंट को कुछ अर्थ भैन तो यह खास में के हो बहत्तर इज टू अड़तालीस हो बहत्तर अड़तालीस चौबीस ने काटे चौबीस इंटू तीन चौबीस इंटू दुई थ्री इज टू टू आई रह हो केटा रेटी को संख्या को अनुपात थ्री इज टू टू तब क्वेश्चन ने क्या सोधे केटी को संख्या सोधे केटी को संख्या तो केटी को संख्या कति यहाँ अनुपात में दुई छ दुई इसको सहायता ने तबले निकालने हो टोटल कसरी निकालने पैला लेखने दुई भाग करने तीन प्लस दुई ले मतलब पांच ले रुल विद्यार्थी को संख्या कति हो सौ तो पांच इंटू बीस अभी बीस इंटू दुई चालीस तो ऑप्शन नंबर बी एंसर हो इसको बुझाने बेला में अलग लमो लगे हो तब तर छा अर्क मैथड तो धेरे लमो हो तो एकदम छोटो हेन के गये इसमें हमें इसलिए एलिगेशन मैथड भाई दिस इज कल्ड एलिगेशन मैथड जब पर तब दुईवटा कुछ औसत ठा तब इसमें एलिगेशन मैथड लगाकर 
संख्याको अनुपात क्वान्टिटीको रेसियो निकाल्न सक्नुहुन्छ इजिली है त कसरी निकाल्ने पहिला हामीले एभरेज निकाल्यौ 312 बाइ 100 गरेर एभरेजलाई हमेशा बीचमा लेखिन्छ अनि यहाँ नेर तपाई एउटा लिस्ट बनाउन सक्नुहुन्छ हैन केटा केटी भनेर ठूलो बडा सानो बटाउनु 3.60 बडा 3.12 घटाएको है माइनस गरेको हामीले माइनस गरेर 0.48 भयो अनि 3.12 बडा 2.40 घटाएर यो भयो सो 0.72 र 0.48 यो रेसियो आउँछ रेसियो अब रेसियो लाई सिम्पल फर्म मा लेख्दा रि यो खासमा 3:2 भयो अगाडीको जुन यो 3 छ यसले केटाहरुको प्रोपोर्शन भाग बुझाउँछ पछाडीको दुईले केटीहरुको अनि तपाई आरामले निकाल्न सक्नुहुन्छ संख्या है क्वेशन नंबर 7 द एभरेज अफ 5 नम्बर इज 27 इफ 1 नम्बर इज एक्सक्लूडेड द एभरेज बिकम्स 25 द एक्सक्लूडेड नम्बर इज अनि हामीले पत्ता लगाउन पर्ने यसले के भन्छ भन्दा रि पाँच वटा संख्याको औसत 27 छ यदि एउटा संख्यालाई हामीले निकाल दिऊ भने औसत 25 बन्छ त्यसो भए त्यो निकालिएको संख्या कति हुन्छ त्यो पत्ता लगाउनुस् अब तपाई यसलाई एक्जाममा यसरी गर्नु होला सुरुमा संख्या कति वटा थिए 5 त्यसको औसत कति थियो 27 त संख्या र औसतलाई गुणा गर्नुस् यसले तपाईलाई टोटल भ्यालु दिदिन्छ ठीक छ त्यसपछि तपाईले एउटा संख्यालाई के गर्नु भयो निकाल दिनु भयो एउटा संख्यालाई निकाल्ने बित्तिकै हाम्रो संख्याहरु कति भयो अहिले 5 त रहेनन् 4 भयो अहिले यसको औसत कति भयो अहिले 25 भयो अहिले क्वेशनले भन्छ चार वटा संख्याको औसत 25 छ भनेर त 27 इन्टु 5 यदि तपाईले गर्नु भयो भने यो भयो अहिले 135 र 25 इन्टु 4 गर्नु भयो भने यो भयो अहिले 100 त 135 वटा 100 निकाल दिनुस् 35 तपाईको के हो निकालिएको संख्या हो मतलब अप्सन नम्बर डी यो यसको तरिका हो सोल्भ गर्ने है त क्वेशन नम्बर 8 मा सेम अगाडि जस्तै एउटा अर्को क्वेशन छ द एभरेज अफ रन्स अफ अ क्रिकेट प्लेयर इन 10 इनिंग्स वाज 32 how many runs must he make in his next innings so as to increase his average of runs by 4 एले के भन्न खोजेको भन्दा रि एउटा क्रिकेट खेलाडी छ उसले 10 वटा इनिंग्स मा या 10 वटा म्याच भन्दिनुस है 10 वटा म्याच मा एभरेज उसको स्कोर्स हुन्छ हैन त्यो 32 रहेको छ औसत 32 अब उसले 11 औ म्याच मा नेक्स्ट को मतलब 10 त खेलिसक्यो उले नेक्स्ट भन्नाले 11 औ 11 औ म्याच मा कति रन बनाउनु पर्यो ताकि उसको एभरेज के होस् 4 ले बढी होस् 4 ले बढी होस को मतलब पहिला त 32 छ यो 32 लाई 4 ले बढाउनु पर्यो भने नया एभरेज कति हुन्छ 36 बनाउनु पर्ने छ उसले सो सेम अगाडि जस्तै भयो सुरुमा कति वटा म्याच खेल्यो 10 उसको औसत कति थियो 32 सो उसले हानेको टोटल रन्सहरुको संख्या कति थियो 320 यति रन उसले बनायो ठीक अब एक एक्स्ट्रा इनिंग खेल्यो भने उसको म्याच को संख्या हुन्छ 11 नया औसत कति हुन्छ 36 सो आन्सर कति आयो तपाईको 76 आयो त उसले नया इनिंग्स मा बनाउनु पर्ने रनको संख्या 76 मतलब अप्सन नम्बर बी यसको आन्सर हो अच्छा यसमा तपाईलाई 11 ले गुणा गर्ने एउटा टेक्निक सिकाइ दिन्छु हेर्नुस् है 36 11 यदि गर्नु पर्यो भने के गर्नु होला यो 3 अलग र यो 6 अलग लेख्नु पहिला अनि यो 3 र 6 लाई जोडेर बीच मा हाल दिनुस् 396 डाइरेक्ट आन्सर है कुनै पनि अर्को संख्या सँग ट्राइ गर्नुस् तपाई 24 11 गर्नु पर्यो भने के गर्ने यो दुई अलग लेख दिनु यो चार अलग लेख दिनु अनि चार र दुई लाई जोडेर 6 हुन्छ बीच मा त 264 भइहाल्यो है क्वेशन नम्बर 9 द सम अफ प्रेजेन्ट एजेस अफ फादर एन्ड सन इज 60 इयर्स 6 इयर्स अगो फादर्स एज वाज 5 टाइम्स द एज अफ द सन आफ्टर 6 इयर्स द सन्स एज विल बी कति हुन्छ यो हामीले निकाल्नु है त यसले के भन्छ भन्दा हेरि हाल बुवा र छोराको उमेरलाई जोडेर 60 वर्ष हुन्छ अहिले है त अहिले तत्काल प्रेजेन्ट समयमा जोड्यो भने 60 हुन्छ अब 6 वर्ष अगाडि चाहिँ कस्तो सिचुएसन थियो भन्दा हेरि बुवाको उमेर छोराको उमेरको 5 गुणा थियो त्यसैले हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने अबको 6 वर्ष पछि त्यो छोराको उमेर कति होला यो निकाल्ने अब हेर्नुस् कति गाह्रो क्वेशन छ हैन अब तपाईले पक्कै पनि सिक्नु भएको होला डेफिनेटली यो फादर एन्ड सनको एज वाला एक्स मान्ने वाई मान्ने गर्ने दुनियाभरको तर हामी त्यति लामो प्रोसेस यहाँ नेर सिक्ने मोडमा छैन हामीलाई चाहिँ यो सर्टकट टेक्निक्सहरु अब म तपाईलाई सुरुमा बताइदिउ यो क्वेशनलाई सोल्भ गर्ने बेस्ट मेथड के हुन्छ तपाईलाई यहाँ नेर जुन चार वटा अप्सन दिएको छ ए बी सी डी तीनै वटा सुरुवात गरेर पत्ता लगाउने कुन चाहिँ सही यसको आन्सर हुन्छ है त अब पहिला त तपाई यो आन्सर अप्सनहरुलाई बुझ्नुस् यहाँ नेर दिएको जुन 12 14 18 20 छ यसले के बुझाउँछ यसले 6 वर्षपछि हुने छोराको उमेर हो यो भविष्यको उमेर हो है आन्सर अप्सनहरुमा सो तपाईले पहिला के गर्ने हो यो सबै वडा 6 6 घटाएर यसलाई वर्तमानमा ल्याउने हो प्रेजेन्टमा ल्याउने हो -6 -6 गर्नु सबै वडा 
तो बाहर बड़ा छह घटे छ भैलो चौदह बड़ छ घटे आठ भैया अठारह बड़ छ घटे बाहर भैलो बीस बड़ छ घटे चौदह भैलो इसमदे कुने चाहे छोरा को हाल को उमेर हो कुन हो तो हमें ठा चेन हई तुम्हें यदि छोरा को उमेर अलग को उमेर छ वर्ष हमें मन एक मन बुआ को उमेर कति हो चौवन्न हो क्योंकि यह दुईटा जोड़े कति साठी क्वेश्चन ने भन्द सो यह चाहे फादर को लेखे हाई तो मैं फादर को ये वाला चाहे सन को हो यो चाहे फादर को तेरे मन यदि सन को उमेर आठ मैंने हो बुआ को उमेर कति होगा तो बेला में बावन्न हो सन को उमेर बाहर मैंने होने बुआ को उमेर कति होगा अड़तालीस हो जोड़े साठी होने पे अब छोरा को उमेर तब चौदह मनु बुआ को उमेर कति मन पर्व हमें छियालीस मनुपो हई ये सपोज कर हमें अब फिर नेक्स्ट कंडीसन हेन इसलिए सिक्स इयर्स अगो अगो भन्ना विगत में जानूस घटना है सब बड़ा फिर सिक्स सिक्स घटाते जानूस छोरा रुआ को हाल को उमेर ये इस तब साल अगाड़ी लग दि भो मतलब माइनस कर दून भाई पास्ट में लग्न भो क्या यो छ घटी हाल यो जीरो भैया मतलब छोरा जन्मेक थे ये तो होने सकते हैं मतलब यो एंसर अप्सन निकल तो है अरुण चेक कर बेगारो इसमें अब इस हर आठ वा छ घटाई दून बुआ को उमेर भी छट घट तो आठ वा छ घट्यो यो दुई भैया बावन्न वा छ घटे ये कभी भैया हम छियालीस भैया अब प्रश्न में के बनी थी भादा बुआ को उमेर तो बेला में पांच गुना थी के ये छियालीस दुई को पांच गुना होते तेईस गुना हो तो मतलब यह है चौदह वर्ष भी सही एंसर होना सकते हैं इसमें हर इस छ वर्ष ने घटाई दून इस छटाई दून बाहर वा छ घटे छ अब अड़तालीस वा छ निले बयालीस भो अब के बयालीस बने छ को पांच गुना होते हैं सात गुना हो सात गुना सात इंटू छ बयालीस इसको मतलब यह भी है तो अंतिम गुण बचे भाई डी तो डी नहीं एंसर हो चेक करना चाहूँ कर फोर्टीन माइनस सिक्स फोर्टी सिक्स माइनस सिक्स तो कभी भैया ये ये हो आठ ये हो चालीस के चालीस बने आठ को पांच गुना हो हो आठ इंटू पांच चालीस तो यही सही हो सब कंडीसन इसलिए सैटिस्फाई कर ऑप्शन नंबर डी इसको सही एंसर हो होने बुझ्न हाई तो इसी हमें करने हो बुझाऊ समय बेसी लगे डेफिनेटली इक्वेसन बनाकर करे झन बेस हाई तो भाग तो ये टेक्निक फास अलग घटाने प्क्टिस क्वेश्चन नंबर टेन में इफ वन ट्वेंटी इज ट्वेंटी पर्सेंट अफ अ नंबर दैन वन ट्वेंटी पर्सेंट अफ दैट नंबर विल बी ये हमें निल्न पर्ने अब एकदम सजिलो एकदम फास्ट है पांच छः सेकेंड भाग बेसि लगे ना इसलिए के भादा कुने एवं संख्या कुने एवं संख्या यो संख्या को हमें बीस पर्सेंट निल्यौ अस पर्सेंट बराबर कति भो एक सौ बीस भो यही संख्या को एक सौ बीस पर्सेंटेज निलो क्यों हमें निल्ने तो इस सल्व करने बेटर मेथड इसी कर तब यह बुझ्न कि बीस पर्सेंट बने कति बराबर हो एक सौ बीस बराबर हो बीस पर्सेंट बने एक सौ बीस बराबर हो तबला क्वेश्चन ने कति निल भैस एक सौ बीस पर्सेंट निल भैया अब बीस लाई तब सौ बीस पर्सेंटेज बना कुन संख्या गुणा कर गुणा करने हो बीस इंटू छ एक सौ बीस हो ये साइड में इंटू छ कर दिन न तो एक सौ बीस इंटू छ कति भैया सात सौ बीस तो संख्या कति रहे सात सौ बीस अप्सन नंबर डी फिनेस्ट एंसर क्वेश्चन नंबर इलेवेन अ मैन गेन्स ट्वेंटी पर्सेंट बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर अ सर्टेन प्राइस इफ ही सेल्स इट एट डबल प्राइस द पर्सेंट अफ प्रफिट विल बी इसलिए भन्न खोजे एटा व्यक्ति ने कुने वस्तु बेचो कुने मूल्य में बेचो बेच्दे उस बीस प्रतिशत नाफा भो यदि उसके मूल्य दोब्बर कर बेचे भे उस कति प्रतिशत नाफा हो हमें निल्ने दोब्बर प्राइस में बेचे भे हाई जस्ते मानस उसके पचास रुपया में बेचे बीस पर्सेंट नाफा कमाए पचास में नबेचे सय रुपया में बेचे भे कति पर्सेंट नाफा हो यो हमें निल्ने हाई तो इस सल्व कर एकदम फास्ट मेथड हो मनोस है इसको कस्ट प्राइस हंड्रेड हो यो सीपी हो मन मन मानने हो लेखने थोड़ी हो सीपी बने हंड्रेड हो अब यह हंड्रेड में बीस पर्सेंट नाफा भैर तो उसको सेलिंग प्राइस कति हो एक सौ बीस हो डेफिनेटली एक सौ बीस सय में बीस पर्सेंट नाफा दि को मतलब एक सौ बीस अब क्वेश्चन के भाज से प्राइस डबल कर दून तो सेलिंग प्राइस डबल कर दिए कति भैया इंटू दुई कर दिन होने वे कति भैया दुई सौ चालीस भैया यो नया सेलिंग प्राइस अब हे सीपी र एसपी बीच को फरक कति एक सौ चालीस को कि छाइन तो एक सौ चालीस पर्सेंटेज नहीं एंसर हो डी नंबर फिनेस्ट धीरे समय लगे क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व एन आर्टिकल वेन सोल्ड एट अ गेन अफ फाइव पर्सेंट इल्स रुपीज फिफ्टीन मोर दैन वेन सोल्ड एट अ लस अफ फाइव पर्सेंट इट्स कस्ट प्राइस वुड बी ये हमें निल्ने अच्छा इसलिए के भन्द भादा कुने एवं वस्तु तेसला सुरू में तब पर्सेंटेज घाटा खाएर बेच्भ कुछ मूल्य में बेच्भ 
यदि हमें तेज पांच पर्सेंटेज नाफा खाएर बेचे भे हमी पुरानो मूल्य जी हमें बेचे थे तो भाग पंद्रह रुपया बेसी कमा सकते ते भेसो कस्ट प्राइस कति हो हमें निल्ली हाई तैयार सल्व करने फास्ट टेक्निक यो हो इसी करने हमें फर्मुला सर्मुला लगने यहाँ एकदम फास्ट बताइ कसरी कर हेन मानु ये सीपी हो ठीक है यह कस्ट प्राइस हो सुरू में तब भाई पांच पर्सेंटेज घाटा खाएर बेच्छ ये लिया है माइनस पांच पर्सेंटेज लिखी रख पांच पर्सेंटेज घाटा खाएर बेच्छ कुछ एटा सेलिंग प्राइस में बेच्छ भाव होगा अब अलग के यदि तब पर्सेंटेज नाफा लीएर बेच्छ भो मतलब ये जाऊँ पांच पर्सेंटेज नाफा लीएर बेचे भे के हो भादा यो सेलिंग प्राइस भाग ये एसपी टू भाई हाई ये एसपी वन हो एसपी टू यो सेलिंग प्राइस भाग पंद्रह रुपया बेसी कमा सकूँ प्लस पंद्रह रुपया हम बेसी कमा सकते हाई तो सो अब ये रिनेसन को यूज कर हम इस सल्व करने कसरी करने हेन टोटल गैप जो गैप हेन कति पर टोटल गैप ये साइड में माइनस पांच पर्सेंट ये साइड में प्लस पांच पर्सेंटेज कति डिस्टेंस कवर कर दस पर्सेंट हाई जीरो पर्सेंट भाई भाई ये नेगेटिव भर के आखिर हो तो पांच ही पर्सेंट तो ये पांच पर्सेंट ये पांच पर्सेंट टोटल डिस्टेंस कति भो टेन पर्सेंट जोड़ने दस पर्सेंट दस पर्सेंट बराबर कति हो पंद्रह रुपया हो पर्सेंट दस हो रुपया में पंद्रह हो यही बीच को डिफ्रेन्स हेन हमें पंद्रह सो तब इसी बुझ्न यह जो दस पर्सेंटेज गैप है दस पर्सेंट डिफ्रेन्स ये के कारण बने को पंद्रह रुपया का कारण सो दस पर्सेंटेज को भैल्यू पंद्रह होने सौ पर्सेंटेज को भैल्यू कति होगा तो पंद्रह इंटू दस एक सौ पचास कसरी आयो इंटू दस दुईटे साइड में दस दस ने गुणा इंटू दस कर दौ ये इंटू दस तो दस इंटू दस सौ पर्सेंट दस इंटू पंद्रह एक सौ पचास तो अप्सन नंबर ए इसको एंसर हो फिस्ट फर्मुला लगने पड़े कमन सेंस एप्लाई करने हाई तेस्ट नंबर थर्टीन अ सर्टेन एमाउंट वॉज डिवाइडेड बिट्विन ए एंड बी इन द रेसिओ फोर इज टू थ्री इफ बी सेयर वॉज रुपीज फोर्टी एट हंड्रेड द टोटल एमाउंट वॉज एकदम फास्ट करने इस हमें रेसिओ दी को हेन ए इज टू बी कति दी को यो फोर इज टू थ्री दी को हाई अभी तब को बने क्वेश्चन में भादा यो बी ले कति पाओ यो बी को सेयर रहे अड़तालीस सौ रुपया फोर्टी एट हंड्रेड हमें पत्ता लगन पर्ने ए को सेयर कति हो एकदम सजिल हेन पैला रेसिओ हेन रेसिओ में बी को सेयर हो तीन अभी वास्तविक रूप में बी को सेयर कति हो अड़तालीस हो इसको मतलब रेसिओ को तीन को के हो वास्तविक अड़तालीस सय बराबर हो सो तीन को अड़तालीस सय हो एक बराबर कति हो सोलह सय भाग कर दिन है दुईटे साइड में तीन ने अभी हमें निल्ने के हो चार बराबर कति हो ए को भाग निकालने हो तो चार हो तो चार बराबर कति हो चार इंटू सोलह सय बराबर चौसठी सय सिक्सटी फोर हंड्रेड हेन कह चाहिए अप्सन नंबर बी में यही एंसर हो इसका अर्क तब अलग आपको अब्जर्वेशन शार्प राख्ह यह सब करने पर्दन ये पर्दन होना तो सजिल तर पर्दन अब इस बुझ् है रेसिओला फोर इज टू थ्री दी को मतलब यह दुईटा बीच को अंतर कति पो रहा एक को अंतर हो धे कम छ अंतर अंतर कम छ सो यदि एवटा को भैल्यू तब अर्क को भैल्यू के होको नजिकमें हो टाड़ा जाने कि धेरे ठूल अंतर होने तैंर अब हेन यहाँ ग्यारह हजार दुई सौ रड़तालीस सौ को अंतर तो धेरे हो अभी उन्नाइस हजार दुई सौ रड़तालीस सौ को अंतर तो भाग बेसी होनचालीस हजार दुई सौ रड़तालीस सौ को अंतर तो भाग बेसी हो सो यह तीनवटा अप्सन हेने बि ठा भैर कि होना सकते हैं चौसठी सौ रड़तालीस सौ को अंतर कम छ नजिक में सन् सो चौसठी सौ नहीं इसको एंसर होगा भेजने अलग तैंर आपको अब्जर्वेशन भी तब यूज कर सकूँ क्याकुलेसन करने मोड में आने हाई तेसन नंबर फोर्टीन टेन मैन वर्किंग सिक्स आवर्स अ डे कैन कम्प्लीट अ वर्क इन एटीन डेज हाउ मेनी आवर्स अ डे मस्ट फिफ्टीन मैन वर्क टू कम्प्लीट द सेम वर्क इन ट्वेल्व डेज अब दस जान व्यक्ति ने दैनिक छ घंटा काम करें कुछ काम अठारह दिन में सक सक पंद्रह जना व्यक्ति ने बाहर दिन में काम सक दैनिक कति घंटा काम कर आवर निकालने अब यह मैन डेज आवर वाला क्वेश्चन आए पे तब इस है एम वन डी वन एच वन अभी यतापटी लेख्स एम टू डी टू एच टू अब यह सब चीज रफ में नलेखे भी हो जो चीज चाहिए तो निल्ने हमें हमें आवर निकालने हो एस टू निल्ने हो एस टू निल्ने तरीका के एम वन डी वन एच वन डिवाइडेड बाई एम टू डी टू ये तो भो हाई भैल्यू राख दिन एम वन बने कति हो दस हो तीन लगने दिन कति अठारह कति घंटा काम छ घंटा काम एम टू बने कति हो पंद्रह तीन लगने दिन कति हो बाहर अब सीम्प्लिफाई कर हेन एकदम सजिल छ इंटू दुई बाहर दुई इंटू पांच दस पांच इंटू तीन पंद्रह तीन इंटू छ अठारह एंसर कति आए इसको सिक्स सिक्स आवर्स ऑप्शन नंबर ए इसको एंसर फिनिस्ट 
क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज बी एंड थ्राइस एज मच टाइम एज सी टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क वर्किंग टूगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन टू डेज बी कैन डू द वर्क अलोन इन हमने निकाल लियो इसलिए कि मन भादा खेल ए लाई कुने काम करना बी भाग दोबर समय लग री भाग तेबर समय लग यदि तीनटे जना मिले कुने काम दुई दिन में कर सकता बी एक्ल काम कति दिन में करला हमें निकालने हाई तो इसलिए तब इसी मन ए ले एवटा काम एक्स दिन में कर सकता मन हाई अब बी ले काम कति दिन में करला तो एक्स बाई टू डेज हई टू एक्स नलेक् ए लो दोबर लग् बी लो आधा लगने भो बी भाई बड़ी एफिशिंट है उसके फास्ट फास्ट काम कर सकता दिन कम हो भाग करने हो अभी सी भाई मानेला झन कम लग् एक्स बाई थ्री लग् प्रश्न अनुसार ते कंडीशन दिए अब यह भाई दिन कति लग् यदि पूरे काम करना एक्स दिन लग् एक दिन में कति काम करना सकता वन बाई एक्स पूरे काम करना एक्स बाई दुई दिन लग् एक दिन में कति काम करना सकता टू बाई एक्स पूरे काम करना एक्स बाई थ्री लग् एक दिन में कति काम करना सकता थ्री बाई एक्स यो आयो एक एक दिन को ये के हो वन डे वर्क हो एक दिन में उन्नी सकने काम हई यदि यह लेखे कुछ बुझ्न भेन मैं एवं यूनिटरी मेथड को बारे में भिडियो बनाया यहमस एक्सप्लेन करो पक्क हेन हो अब इन को एक दिन को वर्क टोटल वर्क कति भो हम जोड़ी रहो सो टोटल वर्क भो वन बाई एक्स प्लस टू बाई एक्स प्लस थ्री बाई एक्स जोड़ना सजी सिक्स बाई एक्स आई हाल्स ये भैया एक दिन में उन्नीर के सिक्स बाई एक्स वर्क कर सकता एक दिन में यदि एक दिन में सिक्स बाई एक्स वर्क कर सकता पूरे काम करना कति समय लग्ला इसको ठीक उल्टा लग् एक्स बाई सिक्स ये समय लग् तर प्रश्न अनुसार उन्नी लगने समय को दुई दिन हो सो अब हम लेखन सकस हमें निले एक्स बाई सिक्स के हो दुई हो तो यहाँ बड़ा एक्स को वाल्यू क्या आल्स बाहर अब हमें निकालने कस को बी को निने हो तो यह बाहर लिया बी वाला में राख दि एक्स बाई टू थी बी को तो बाहर बाई दुई बने कति भैल ये छिक्स डेज इसको एंसर हो हे लेंदी लगी रहता तर तस्त सुरू में यहाँ सपोज कर ध्यान दून हई तो यहाँ ट्वाइस राइस में कन्फ्यूज होना सकता कि फिर तब टू एक्स थ्री एक्स लिख दिन होगा गलत भैल ए लड़ी समय लग् पी री लम लम ते भर हमें डिवाइड कर यो भिडियो में ये नहीं होप आज हमें डिस्कस करेशन तन परे हो रहा पक्के नया कुछ सीक्ने अवसर पाँव यदि यह भिडियो तब मन परे आपको साथीसंग सेयर पक्की कर और मेरे यूट्यूब चैनल लम सब्सक्राइब करूँ प्लिज तेस सब्सक्राइब कर रेस को साइड में रहोक बेल आइकन भी दबा नभूल ये नया भिडियोज को नोटिफिकेशन तब टाइमली पाई राख्ह अर्क मॉडल सेट लिखे मिटी आने आज को लगी बिता थैंक यू फर वॉचिंग द भिडियो सी यू अगेन